Друзья, всем привет, с вами Пимс и это 34 серия игры City Skyline. Напомню, мы строим наш а, городок Европа Сити и в прошлой серии мы построили вот такой потрясающий экологичный район Марина Бэй с а, выходом а, к портовым судам. Вот, мне кажется, получилось очень здорово, но уже по прошествии небольшого времени, как построился район, я заметил несколько ряд причин а, и, так скажем, некоторых нюансов этого района. Во-первых, да, здесь небольшая преступность есть, потому что мы не строили здесь э, полицию. Вот. Но в этот район большая самая проблема то, что очень сложно попасть. Вот это единственная дорога, которая ведет э, вообще к городу, и вот это шоссе. Но шоссе почему-то особо не пользуется, больше вот этой дорогой пользуются люди. И вот здесь на кольце огромнейшие постоянно пробки, но со временем мы это тоже решим, когда подведем новые дороги вот и соответственно здесь нету ни метро ни общественного транспорта поэтому я о нефтяная скважина у нас достигла третьего уровня круто я за кадром сделал как раз таки вот здесь а, станцию железнодорожного сообщения и здесь просто нереальное количество 856 а, людей ездит на ней мне пришлось увеличить количество поездов на этом маршруте а, ну, сообщение прям, вы видите, да, сколько людей идет на остановку, это, конечно, жесть. Все изменится, когда мы подведем сюда метро и а, разовьем систему общественного транспорта. Вот, ну окей, а также за кадром я хочу показать вам, что я сделал. Я вот а, добавил здесь развязки. Вот, а, вот эта новая развязка, она позволит нам далее увести а, где-то вот здесь после моста сделать еще одну развязку, но это чуть дальше, когда уже полностью будем формировать этот район. И вот здесь я не закончил тоже, здесь я думаю просто увести куда-нибудь сюда в горы, потому что здесь скорее всего будут просто жилые районы. Я также немного застроил нашу горнорудную промышленность, а, увеличил ее в масштабах, теперь у нас 4 звезды, мы производим Вводим здесь стекло, стекольный завод, два склада у нас это все хранит, металл и стекло, все прекрасно. А, так, руды у меня достаточно, металла должны делать. И за кадром, также я посвятил больше времени дорогам, я сделал вот такой дублер дороги, которая ведет в аэропорт, но она, так скажем, позволяет объехать все это. Но она не очень пользуется популярностью. Но я думаю, со временем с развития района она тоже будет пользоваться популярностью. Здесь, -то, конечно, такой огромнейший трафик бешеный. Вот. И за кадром я также сделал еще одну новую промышленность. Это нефтяную промышленность. Вот, она уже у меня получила три звезды, ее надо развивать. А, я думаю, сегодня мы немножко затронем это, пока она уходит у меня в минус. Но что-то у меня встали все мои нефтяные насосы, они не вырабатывают нефть, так как пишут, что покупателей товаров мало. И в связи с этим а, я хочу построить сегодня просто, наверное, все заводы, которые есть в игре. И да, я хочу назвать ее такой, как мега-заводы. Вот, а заводы все находятся у нас вот здесь, в уникальных фабриках. Давайте посмотрим, у меня буквально здесь парочку уже сделано. Вот мне надо машиностроительный завод, его, конечно, лучше больше, где горнорудная промышленность. Он такой даже очень массивный, очень огромный, я бы сказал бы. А фабрика изделий из пластика, вот это тоже очень надо, и как раз а пластик можно вот где-то здесь перерабатывать. Ну что, давайте будем их строить, машиностроительный завод у нас будет первый, ох, нифига себе, ну, здесь пробки, надо будет что-то сделать. Так, а машиностроительный завод мы будем делать вот здесь, где горнорудная промышленность, но я думаю с другой стороны шоссе, поэтому сейчас сделаем новые съезды с шоссе и делаем такую дорогу на другую сторону. Поехали!
что вот такая развязочка у меня интересная получилась. Да, немного запутался я с направлениями, движениями, но в итоге сделал вот такой мост, который прикольно сочетается. Окей, а теперь мы можем как раз здесь у нас огромная территория, где мы можем сделать машиностроительный завод. Я думаю, что я его подсоединю вот как раз вот к этой дороге, потому что она у нас такая получается как главная. Вот, и здесь как раз могут быстро перевозить все необходимые материалы. А сюда нужно только металлы. И она создает металлпродукцию. Круто. А, как раз через этот мост все будет подвозиться. Единственное, я думаю, знаете, что... Так, что-то здесь у меня как-то он так... А, он выравнивает огромную территорию. Ну ладно, ничего страшного. Так что мы, если его немного подвинем, вот так, я думаю, мы его подвинем, немного крипово смотрится, но в целом, как бы такой подъем, ну, вроде неплохо, вроде сойдет. А, так, подведем все необходимые коммуникации. Все, наш машиностроительный завод начал работать, но я думаю, вот эту металлпродукцию тоже где-то хранить, поэтому я рядышком построю вот такой небольшой склад и будем на нем хранить а, металл продукцию так найдем ее где 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 а а ее здесь и нет видимо значит мы ее не можем хранить а, давайте тогда просто горнорудные продукты будем хранить не знаю что сюда будет а, входить но пусть будет Окей, а, так, какие еще заводы у нас здесь есть? А, кстати говоря, давайте посмотрим еще в самой а, горнорудной промышленности, что мы можем здесь построить, потому что здесь есть а, вращающаяся обжигающая печь. Это какое-то огромное тоже предприятие, которое у нас создает, а, получается, металлы. Я думаю, что надо где-то на этой стороне нам ее создать. Вот, но я думаю, что... Все-таки где-то вот чуть подальше мы ее сделаем. Где-то вот здесь. Ну и, конечно же, здесь надо нам так съезд тоже сделать, чтобы не разворачивались наши машинки. И здесь, да, они собирают труду, переделывают а, в металл. А, это получается то же самое, что наши рудоизмечительные мельницы, только в таком более масштабном формате уже. Так, окей, так, стекольный завод у нас есть, а у нас два стекольных завода, это такой небольшой, и это уже такой побольше. А, так, а давайте посмотрим, поместится он у нас, интересно, вот сюда, либо нет. Сейчас дорогу сделаем. Я, кстати, думаю, что все-таки надо как-то тогда вот здесь дорогу сделать, мы вот этот кусочек снесем. Его мы тогда подвинем вот к этой дороге, а сюда посмотрим, поместится, либо нет. Нет, слишком э, длинный он получается. Мы можем, кстати говоря, его вот сюда сделать. Да, да, вообще неплохо. Здесь тоже делается стекло. У меня, правда, есть два стекольных завода, ну пусть и еще один будет. А, он немножко даже по-другому называется стекло... стекловолоконный завод. О, стоило мне некоторых усилий это прочитать. Вот, а все остальное у меня уже, по-моему, сделано. Склад горнорудной промышленности. Вот его, кстати, нет у меня. А, склад минералов у меня пока не, по идее, недоступен. А, замочек. Это просто у меня случайно был введен код на открытие всех достижений. И получается у меня здесь... Все это случайно сохранилось. Так, я думаю, вот сюда мы сделаем склад. А, вот здесь неправильно у меня все-таки сделано. Здесь у меня дорогу не, про... не продлил я ее. Сейчас продлим дорогу и к ней мы тогда уже сделаем наш склад горнорудной промышленности. И посмотрим, что здесь. А, здесь просто хранится руда. Окей, это по сути то же самое, что наши вот эти отвалы, где хранится руда, только в таком немножко другом виде. Ну, неплохо, мне нравится, как он в целом выглядит. Просто такой огромный ангар. 
Ну, пусть будет для разнообразия. Вот, я уже, знаете, так понял, что в своем городке хочу построить просто абсолютно все. Вот, окей, здесь мы все сделали. Теперь давайте дальше посмотрим наши фабрики. А, изделия из пластика. Его надо делать уже больше, где наша нефтяная промышленность. Это где-то вот здесь. Так, ну я думаю, что где-то, наверное, тогда поближе к началу мы это все сделаем. Ну, думаю, даже вот от этой дороги можно подсоединиться. Вот так. Правда, с электропередачи мы тут снесли. Вот так. И вот здесь мы тогда можем разместить наш завод. А давайте вот здесь мы его и сделаем. Посмотрим. А, ему нужен бензин и пластик. Да, но у нас, кстати говоря, нету пластика. У нас пластик еще не производится. Давайте посмотрим, что у нас в нефтяной промышленности есть. У нас открыты и большие нефтяные насосы, и э, малая нефтебуровая установка. Все они добывают у нас нефть. Но пока тогда не вижу смысла это делать. Я думаю, что это потом я сделаю. Так, а вот нефтехимический завод нам нужен. Он как раз а, нам делает пластик. Так, но мы его, наверное, подсоединим уже вот сюда. К нашей основной нефтяной промышленности. Так, вот здесь у нас разместится, но я думаю тогда, кстати говоря, вообще побольше их сделать. Они у нас создают пластик, кстати говоря, на хранилищах. Бензин, да, пластик можно хранить, поэтому я думаю, что мы... Так, а мы просто напротив сделаем склад пластика. Так. Кстати говоря, мне кажется, удобно хранить именно склады рядом с заводами, потому что они тогда быстрее на завод будут привозить все необходимые материалы. Окей, пластик у нас будет, пластиковые изделия у нас будут делаться. Посмотрим, что еще мы можем в нефтяной промышленности сделать. Так, это недоступно, тоже пока мы не будем делать. А, подземное нефтехранилище. Нефтехранилище, склад нефтяной промышленности. Ну, как бы я не особо вижу смысла их делать. Давайте мы, наверное, очень плохо видно. Где-то нибудь вот здесь все-таки сделаем тогда склад. Хотя у меня здесь бензин хранится. Нефть хранится в этих больших резервуарах. Ну, давайте сделаем и подземное хранилище. Ну, тоже парочку сделал. Вот так все это выглядит. Немного места занимает. Это, конечно, плюс. И, кстати говоря, вот как только я их сделал, поехали все вот эти а, бензовозы. Они повезли как раз вот сюда нефть. А, здесь единственное, что удобно, что 400 баррелей они включают в себя, а здесь всего 300, то есть чуть побольше. Так, ну раз а, такое дело, давайте еще тогда и сделаем вот такой склад. Ну, а где-нибудь вот здесь мы сделаем. Посмотрим, сколько он вмещает. А он 500 баррелей вмещает. Здесь, видимо, просто они в этих ангарах бочки хранят пусть набивает все это нефтью нефть нужна хотя в связи с последними событиями все пытаются избавиться от нефти но это у нас в реальной жизни в моем же городке нефть пока все еще необходима так окей с нефтью мы решили давайте посмотрим что еще из заводов мы можем сделать а мы можем сделать фабрику детских игрушек Здесь преимущественно у нас идут пиломатериалы, бумага и как раз получается пластик. Его мы тогда лучше будем делать в нашей, в этой промышленной зоне. А, кстати говоря, у меня еще лесная промышленность повысилась до пятого уровня. 
И прежде тогда, чем построить этот завод, давайте разместим все наши необходимые объекты из э, лесной промышленности. Здесь, по-моему, только такой целлюлезный завод я не строил. Все остальное, по-моему, у меня уже есть. Я думаю, мы его тогда вот здесь разместим. Здесь у нас производится бумага. Вот, окей. А, давайте тогда как раз нашу... По-моему, да, здесь уже все я сделал. Тогда фабрику детских игрушек. И где бы нам ее сделать? Можем ее вот здесь сделать. Сюда как раз будут э, привозить бумагу, пиломатериалы и пластик. У нас будут, получаться игрушки. Напротив как, как раз у меня склады. Хотя я думаю, что вот, наверное, не самое удачное место. Вот мы вы, вот, вот здесь прям вот просто идеальное место. Здесь как раз у меня есть одна мебельная фабрика. И напротив будет э, фабрика игрушек. По-моему, отлично. Так, какие у нас еще остались? А, типография. Здесь а, нужен тоже пластик и бумага. Типографию мы, наверное, тогда где-нибудь... Можем, кстати, ее вот здесь разместить. Мы ее, наверное, здесь в пробке. Вот сюда мы ее можем разместить. Прекрасно. Потом, я думаю, в дальнейшем немножко облагороженнее какие как-нибудь а, территории рядышком. Побольше парковок, может быть, сделаю. Здесь тоже, ну, здесь, честно говоря, особо уже ничего не сделать. Но, тем не менее, я немножко это потом облагорожу. Это сделаю уже за кадром. Так, что у нас? Лимонадный завод. Здесь нужно стекло и лесная промышленность. Ого, здание очень огромное. Я думаю, что его как раз надо где-то вот здесь мне разместить. Так, здесь, здесь мне не разместить. И вообще здесь у меня какие-то нереальные пробки. Поэтому я думаю, что... Так, ну вообще здесь вот эту дорогу я хотел продлевать. А вот здесь у меня не помещается она. Нет, представляете, буквально не хватает одной клеточки. Тогда вот здесь, я думаю, мы сделаем. Да, здание прям очень огромное. И здесь как раз у меня идет все в гору, поэтому так обрезается кусочек. И мне это не очень нравится. Здесь нужны злаковые культуры и стекло. Нет, это реально не очень красиво смотрится. Мы ее, наверное, тогда лучше вот здесь, эту фабрику сделаем. Да, здесь это как-то более логично все смотрится. Она очень миленькая, кстати, такая, мне нравится. Вообще здесь очень мало таких огромных зданий. Я, честно говоря, радуюсь, когда вот такие огромные здания появляются. Потому что реально, ну, как-то кажется, что очень масштабно все это происходит. Электронный завод. Здесь преимущественно нужно стекло, пластик и, по-моему, руда. Ее, конечно, тогда лучше больше в горнорудной промышленности нам сделать. Так, вот. Мы ее, наверное, тогда где-нибудь вот здесь... О, вот здесь прямо, по-моему, вообще прекрасно. Вот так она встает. О, так это типа Пепси. Слушайте, да, это, знаете, такой а-ля завод Пепси. Очень круто. Здесь нужен пластик, стекло и металлы. Хотя электронный завод. Такой значок мне почему-то Пепси напоминает. Прикольно. Вот единственное, все, что я сейчас хочу быстренько сделать, это вот выровнять... Вот здесь территория, потому что здесь я его все-таки хочу оставить. Но мне не нравится, как здесь земля получается. Ну, особо ничего, честно говоря, здесь не сделать. Ну, немножко вот так вот. Вот здесь очень жестко все это смотрится. Но я думаю, что я это, наверное, так пока и оставлю. Блин, круто. Вот здесь напротив, конечно, да, нужна какая-то большая парковка. Так, дальше что у нас идет? Пластик и все лесная, не лесная, а сельскохозяйственная культура у нас идет и животноводческая. Мы ее сделаем где-то вот здесь, пожалуй. А мы ее можем, кстати, рядышком сделать. Рядышком мне очень хочется, наверное. Так, здесь у нас поля всякие идут. И вообще здесь у меня прям какие-то нереальные безумные пробки. 
Так, я, наверное, где-то вот сюда, к зданию. Вот так я сделаю. Да. Так, ну что здесь? А, животные продукты, злаковые культуры и пластик. Это швейная фабрика. Ну, отлично. Вообще здесь а, пластик... Здесь стекло. Я думаю, маленький. Потом склады где-то в этих районах сделать. Потому что, например, здесь... А... Так, где-то мне, по-моему, еще нужен был пластик. Да, вот здесь пластик мне тоже нужен. Я думаю, что здесь как раз а, в этом районе где-то следует сделать а, склад пластика. Небольшой такой склад. Маленький вот склад. Кстати, вот здесь хорошо помещается. И вот здесь, кстати, хорошо он помещается. Давайте мы тогда вот здесь его и сделаем. И здесь будем пластик хранить. И здесь как раз он будет развозиться и сюда на завод, и сюда. По-моему, прекрасно. Так, а здесь стекло... Так, здесь стекла не надо. Так, посмотрю, где еще стекло может быть нужно. Но здесь нет, где-то стекла не нужно. Окей. Какие у нас далее остались? Остались нефтеочистительный завод, но район нефтяной промышленности до четвертого уровня надо. Пока у меня третий уровень, пока делать не будем. Бумажная фабрика. Так, мне казалось, что бумажную фабрику я делал. Нет, видимо, не делал, потому что действительно она очень огромная. Так. Мы ее можем где-нибудь, может быть, вот здесь сделать. Вообще мне бы хотелось... Так, либо вот здесь у меня такой кусочек есть. Куда она здесь? А здесь, наверное, нет, она никуда у меня не влезет. Вот здесь, я думаю, будет... Самое лучшее место. Мы дорогу продлим. И здесь вот это здание огромнейшее. Мы просто сделаем. Кстати говоря, все-таки я думаю, что какая-то парковка нужна. В одном из видео я показывал, что у меня есть вот такие парковочные места. Вот, вот здесь мы сделаем парковочку. Правда, я думаю, наверное, чуть побольше выбрать. Вот такого формата будет парковка. И здесь как раз мы рядышком к ней сделаем... Блин, нифига себе, какой завод. Но он, честно, очень круто смотрится. Очень-очень круто. Я прям доволен. Здесь очень много нам, кстати, надо. И пластик, бензин, бумага, и злаковые культуры. Но он в целом находится не в, пла... в хорошем, неплохом месте. Потому что здесь недалеко есть и злаковые культуры. Здесь как раз нефтяная промышленность. То есть он себя вбирает прям все-все-все необходимые а, товары, которые ему необходимы. Так, что далее? Автозавод. Автозавод нужна. Здесь и пластик, и стекло, и металлы. Да, здесь очень огромный получается автозавод. Так, далее нужен еще пищекомбинат. Пищекомбинат, я думаю, что его тоже где-то надо вот здесь разместить. Так, сюда он... О, слушайте, он вот сюда даже помещается. Я думаю, мы его тогда вот здесь и сделаем. Тоже прикольное здание. Ох, нифига себе, здесь и мука, нужна бумага, пластик, животные продукты. Ну, на самом деле, все эти необходимые ресурсы тоже рядышком. Здесь у меня мука где-то делается. Мука делается, да. Только если у меня... А под муку есть у меня склад? Ох, нифига себе, здесь надо, короче, мне решать все эти пробки. Злаковые культуры у меня производятся. А, по-моему, кстати, склада с мукой у меня и нету. Но мука здесь производится. Она, да, вся идет в пекарню. Так, ну-ка, давайте-ка склад сделаем. Вот этот склад у меня, по-моему, а, он... 
Так, сельскохозяйственные продукты у меня он собирает. Давайте рядышком сделаем склад. Здесь тогда вот небольшой поместится. Так, мы будем... Мука. Мука, вот. Все, мука у нас здесь будет собираться. Хотя мы можем, кстати говоря... Ой, я уже забыл. Вот, вот сюда нам нужна мука. Где-то недалеко от завода сделать. Так, я думаю, что все-таки вот здесь вот эту дорогу я продлю. И мы вот здесь лучше... А мы здесь еще один маленький склад сделаем. Да, будем по максимуму хранить ресурсы, потому что они нужны нашим заводам. Пластик, пластик. Так, пластик у нас, по-моему, в нефти, да, производится. Конечно, надо будет потом все это отслеживать. Да, здесь э, пластик у нас производится, но, кстати, в нефтяной промышленности, я думаю, добавить вот этих, чтобы у нас побольше пластика было. Вот так. Максимум пластика. А здесь у нас бензин. Бензин, кстати, не особо, я смотрю, пользуется популярностью среди фабрик. Так, ладно, вернемся в нашу промышленную зону. Посмотрим, что еще мы можем сделать. Так, автозавод. Вот, кстати говоря, да, я его немного так пролеснул. Я думаю, что его надо все-таки где-то вот здесь делать. Я думаю, что мы рядом с атомной станцией сделаем. Продлим вот эту дорогу. Здесь, по-моему, правда, единственно а, немного в горку все уходит. Ну, сейчас посмотрим. В горку уходит, но в целом терпимо. Здесь не такой резкий получился у нас спуск. Мы это можем все выровнять аккуратно, чтобы смотрелось более по-натуральней. Вот, окей. Ну что, машинки а-ля Форда здесь, я так думаю, делают. Джубили. А здесь, да, здесь очень много надо продуктов. И животные продукты, пластик, стекло, металлы. Я думаю, что мне надо будет просто потом масштабировать в больших размерах все необходимые ресурсы, как вообще лес, чтобы они перерабатывали в бумагу, в пиломатериалы, создавали побольше пластика, потому что на заводы, мне кажется, будет очень много уходить, и чтобы они не нуждались во всех этих а, в материалах не нуждались, поэтому надо будет больше все их производить. Так, обувная фабрика мне, по идее, пока недоступна. Домостроительный комбинат. Он тоже такой огромный. Так, ну что, сделаем мы его вот здесь? Или же нет? Домостроительный комбинат. Так, а что он требует? Он требует о, руду, стекло, пластик и пиломатериал. Давайте мы его, наверное, все-таки сделаем, где горнорудная наша промышленность. Кстати говоря, вот здесь наш завод нужен пластик. Мы здесь сможем тогда как раз сделать, чтобы где-то у нас пластик хранился. Потому что для этого завода нам тоже нужен пластик. Так, сейчас посмотрю, как мы его лучше разместим. Так, а мы, наверное, тогда сделаем сначала здесь хранилище пластика. Вот так. Так, пластик будем хранить. И рядышком к нему мы построим наш завод. Домостроительный завод. Вот так. Тоже неплохо так выглядит. Ну, такой стиль э, Лерой Мерлен. Почти, почти. Вот, прикольно. Тоже немного надо будет поправить ландшафт. 
Так, ну что? Что у нас еще здесь осталось? Судостроительный завод пока тоже не можем построить. Так, ну что, мы построили, по-моему, почти все заводы, которые мы могли. Единственное, что мне сейчас остается, это только повысить мою нефтяную промышленность до пятого уровня. А давайте, что мне нужно до следующего уровня? Мне надо побольше выпуска продукции сделать. Побольше выпускать моей продукции. Но я думаю, что, конечно, благодаря нефтехимическим заводам мы будем выпускать больше продукции. Так, я думаю, что их надо тогда чуть увеличивать. Так, сколько здесь им надо? Так, по-моему, вот столько должно хватить. Ну, да, сойдет. Правильно, нефти, нефтехимические заводы. Угу. Вот, отлично. Теперь они полны ресурсов. Так, ну что, я сейчас хочу тогда... Бензина очень мало на самом деле. Точнее, бензина очень много, и он особо никому не нужен. Так, бензин, бензин. Да, есть у меня один огромный склад под бензин, но он полностью почти заполнен. Поэтому я бы в идеале бензин бы продавал, но они что-то не хотят его продавать. Так, а здесь у меня получается только одна фабрика изделий пластика. Я думаю, что мне надо добавить еще одну фабрику, если это у меня получится. Не туда я смотрела. Фабрика изделий из пластика, она просто создает пластиковые изделия, а пластик создается как раз то, то что я до этого делал. Окей, ну что, я сейчас думаю, надо масштабировать мне остальные производства, чтобы всем моим заводам хватало. Вот как раз вот сюда в пищекомбина... пищекомбинат не хватает только пластика. Так, здесь у меня тоже бумажная фабрика, не хватает бензина и не хватает пластика. Так, пластик не хватает и детских игрушек. Я думаю, что здесь надо мне сделать еще а, склад пластика. Так, сейчас мы его немножко вот сюда подвинем и рядышком как раз тогда сделаем склад пластика. Потому что здесь очень много у меня... Так, 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 пластик. Очень много фабрик, которым нужен именно пластик. Так, немного продлить дорожку. Ну, отлично. Так, окей, здесь мы разобрались, что необходимо. Так, что здесь автозавод? Тоже пластик, стекло, металлы. А, стекло, металлы, это, конечно, у меня на другом конце города находится. Окей. Так, сюда нужно стекло в лимонный завод. Стекло мне тоже на другом конце города, я думаю, привезут. Сюда нужен тоже пластик. Пластик мы склад сделали, скоро он будет делаться. Вот здесь а, мне надо еще одну мучную ферму сделать. Вот. Так, это мы сделаем, значит, сельскохозяйственная. Так, и мельница. Я думаю, что здесь надо вот побольше их даже сделать потому что муки надо много потому что у меня вот здесь пекарня есть и еще там огромный завод которому требуется мука я думаю что благодаря всем вот этим постройкам вот в моей в этой промышленной зоне здесь существенно вырастет а на мои железнодорожные станции спрос потому что людей работает здесь конечно будет очень много Сюда, да, в пищекомбинат только пластика не хватает, мука уже есть на месте. Так, окей. И давайте посмотрим мою горнорудную промышленность, что у нас здесь происходит. Что с моими заводами? Машиностроительный завод, он полностью работает, функционирует. Здесь не хватает тоже пластика. И здесь пиломатериалы и пластик. 
пластик у нас здесь хранится, будет храниться. А теперь мы зависим от пластика, потому что это, пожалуй, такой один из самых необходимых ингредиентов, который нужен для наших заводов. Ну и по идее здесь у меня аж 8 заводов, которые производят пластик, поэтому я думаю, что скоро это все наладится. Здесь у меня склад пластика есть, все должно быть прекрасно. Ну что, ребят, мы с вами, кстати говоря, все заводы сделали. Здесь у меня огромная промышленная зона, я ее буду также развивать потихонечку. Так, здесь у меня, да, все прекрасно, 5 звезд. Будем развивать потихонечку эту нашу промышленную зону. Единственное, я думаю, вот с этой пробкой надо тоже что-то сделать. Потому что они все едут на суда, на шоссе. И вообще, я думаю, этот рыбный остров, сюда нужно ввести политику запрет грузового транспорта. Вот так. И теперь все грузовики пусть как раз едут на мою вот эту кольцевую дорогу. Она, мне кажется, вообще очень удачно сделана. Конечно, да, они через а, внутреннюю кольцевую дорогу могут попасть куда угодно, но через внешнюю тоже очень-очень удобно будет это сделать. Поэтому пусть едут все в другое место на шоссе. Вот так вот. А, окей, ребят, спасибо вам за внимание. Обязательно комментируйте видео. И до новых встреч. Пока-пока.